28 countries are taking to the polls over the next four days to pick who they want to represent them in the next term of the European Parliament, which votes on EU policy. In France, voters will have a new option on the ballot, the National Rally. The party's frontman is young, charismatic and new on the scene. Bonjour mes amis, merci de votre présence ici en Seine-et-Marne. Jordan Bardella got into politics when he was 16 after growing up in a working class suburb of Paris. J'ai grandi dans des quartiers où aujourd'hui la police n'entre plus, où aujourd'hui les médecins ne peuvent plus entrer, où aujourd'hui les pompiers sont caillassés lorsqu'ils rentrent. Qui en parle à part nous? Bardella is a compelling new messenger with a compelling story. But his party isn't new. The National Rally is a rebrand of the far-right, anti-Semitic and anti-immigrant National Front. Run for decades by Jean-Marie Le Pen, and now his daughter Marine Le Pen, who's frequently at her protégé's side. Le Pen has put Bardella in the number one slot on the National Rally's list for the European elections, meaning that he's certain to become a member of the European Parliament, one of the youngest ever. Why have you been chosen to be number one on the list? Parce que euh, l'une des qualités du Rassemblement national a toujours été de donner une chance et une opportunité à la jeunesse. Euh, et, et faire ce choix d'une tête de liste qui a 23 ans, euh, je, je pense que c'est aussi un message d'espoir. But Bardella hasn't been banking on hope alone. He's been campaigning hard across the country. Il faut expulser les personnes qui sont présentes de manière illégale sur notre sol. J'ai le bras long. Ouais, super, bah, oui. Merci beaucoup, Jordan. But as magnetic as Bardella is, it's clear that the party values him most as a shiny object to distract from the party's past. The National Front has previously had problems with Holocaust denial, anti-Semitism, racism, xenophobia. What we've seen from your leader, Marine Le Pen, is an attempt to try and distance the party from that. Are you another part of this attempt to rebrand? The movement politique a son histoire. Uh, maintenant, moi, je préfère me projeter sur, uh, sur, sur 2030 plutôt que de penser uh, à 1930 et plutôt que de penser à l'histoire du, du mouvement. Donc, quand je rejoins le, le Front National de Marine Le Pen en 2012, pour moi, le Front National, c'est Marine Le Pen. Uh, et donc, cette rupture avec, uh, avec l'histoire du mouvement dans ce qu'elle peut avoir de négatif, out of 74 seats up for grabs, the national rally are poised to win the most, slightly ahead of President Emmanuel Macron's centrist on Marche party. Once elected, Bardella and the national rally candidates have said they'll form an alliance made up of at least 10 other populist parties across Europe, hoping for a bloc large enough to exert real pressure on the EU from the inside. For years, your party has argued for France to leave the European Union. What's changed? Donc, notre position a évolué parce que on est pragmatique et que le contexte européen a évolué. In your manifesto, you state that you want to get rid of the European Commission, you want to scrap the common agricultural policy, you want to renegotiate European treaties, you want to scrap the Schengen Agreement, which allows free movement within Europe, and you'd lower France's contributions to the EU. You don't want to work within the EU to change it. You want to scrap the EU, you want to destroy it from within. Non, c'est l'Union Européenne aujourd'hui qui est en train de détruire les peuples, qui est en train de détruire les nations. En réalité, il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas une nation européenne, il y a des peuples européens et des nations européennes. Et nous, notre modèle européen, c'est l'Europe à la carte, c'est basé sur des coopérations. Alors effectivement, on veut que chaque État retrouve ses prérogatives. If you implement all the policies that you've got laid out in your manifesto, there would be no EU as it stands now. Why not just leave the EU? Je pense que l'Union Européenne n'est pas l'Europe. Euh, je pense que l'Europe, c'est une, une civilisation, c'est une réalité géographique. Alors, plutôt que de tout casser du jour au lendemain, je préfère négocier, me mettre autour de la table et faire prévaloir mes intérêts. L'immigration avec la question écologique est peut-être l'un des plus grands défis de ma génération, l'un des plus grands défis qui se pose à l'Europe au XXIe siècle. C'est une véritable bombe démographique qui est dégoupillée et qui risque de nous exploser au visage. Immigration has been one of the biggest issues since the last European elections in 2014, a year before the so-called migrant crisis. And anti-immigration rhetoric, not always based in truth, has played a huge role in the rise of populism. Last year, a 17-year-old 
was killed. In the days after, you suggested that that was a migrant. That turned out not to be true. The National Rally held a campaign that suggested that migrants were getting paid more than people, uh, French people who'd retired. Turned out that was not true. And then also, at one of your rallies, you suggested that the European Union wanted to allow six million migrants to come into the EU. Again, that's not true. What your critics will argue is that what you're trying to do is win votes by instilling fear in people. Ah oui, tout ça est faux parce que je ne l'ai jamais dit, effectivement. Ouais. Et vous savez, les, les, enfin, les gens, ils n'ont ils ont, ils ont pas besoin d'entendre le Rassemblement national pour se faire un avis. Euh, Au-delà de, de, des leçons de morale des journalistes, les gens, ils ont ce qu'ils appellent le réel. Et, et tous les jours, ils voient effectivement dans leur quartier, euh, bah, ils, ne voient ils voient effectivement ce sentiment de ne plus se sentir chez eux. Euh, ils ont le sentiment effectivement de ne plus pouvoir laisser leurs enfants sortir euh, tranquillement le soir et prendre les transports parce qu'ils savent qu'ils vont se faire agresser. Donc euh, euh, honnêtement, personne n'agite les peurs.